Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю мохито в банке. Ну, очень вкусный получается, обязательно приготовьте. Я беру апельсины, предварительно я их очень хорошо вымыла со щеткой. Можно еще вымыть их со щеткой плюс пищевая сода. Потом обязательно хорошенечко их еще промыть проточной водой. У меня апельсины не очень большие. Есть апельсин и на 200 грамм, есть чуть меньше, чуть больше. У меня 4 трехлитровые банки и я возьму 5 апельсинов. А вообще на одну трехлитровую банку берите один большой апельсин, этого достаточно. Под видео будет написан состав всех продуктов, которые ушли на одну трехлитровую банку. У апельсинов я срезаю края, сам апельсин я разрезаю пополам. И две банки я сделаю дольками нарезанных и две кусочками, поэтому сейчас я нарезаю апельсин дольками. Толсто не нарезаю, достаточно тонкими такими дольками. Апельсины, конечно, выбирайте послаще, а у меня даже такие попали, что нету ни одной косточки. Банки я не стерилизовала, только лишь вымыла их хорошенечко с моющим средством, губкой и хорошенечко их сполоснула водой. А теперь подготовленный апельсин закладываю в банку и сразу же ставим воду вскипать на газ на 1-3 литровую банку 3 литра. Пока я буду подготавливать все продукты, вода как раз и вскипит. Следующие апельсины точно так же нарезаю дольками. Обязательно приготовьте такой мохито компот, очень вкусный. Готовить его можно в любую пору года, даже зимой, когда уже освободились банки от предыдущих закаток. Очень приятный цитрусовый вкус и не терпкий. В общем, кто приготовит, тот не пожалеет. Следующую банку я точно так же наполняю дольками апельсина. Нарезать фрукты можно любым способом. Сегодня я нарежу двумя способами и посмотрю, каким мне больше понравится в банке. Кому-то ведь важна и эстетика. А этот апельсин я нарежу такими четверть кольцами. Все это готовится очень быстро и без каких-либо заморочек. Все нарезала и в банку. У меня один лимон, он достаточно большой, весом он на 170 грамм. Я его точно так же вымыла, как и апельсин. Очень хорошо в горячей воде. Срезала с него все лишние края. И сам лимон я разделю на 4 равных части, чтобы было в каждую банку. Две части я нарежу длинными дольками и две части четверть колечками. У меня мята, можно взять мелису, что есть, то и берите, буквально по несколько листочков. Я добавлю по одной веточке на банку и будет такой едва уловимый вкус мяты. Если хотите вкус такой более выраженный, то можно брать и две, и три веточки. Но это тоже зависит от мяты. Летняя мята, садовая такая, она очень ароматная, там будет достаточно нескольких листочков. Главное не переборщить. Обязательно приготовьте такой компот, моим детям он тоже нравится, пьют его с удовольствием. Ну вот такое количество мяты положила на каждую банку, вам видно. При желании можно еще добавить по пару ломтиков грейпфрута, но я бы добавила без кожуры. Банки я не стерилизовала, а вот крышки я стерилизую. У меня такие крышки, которые закручиваются закаточной машинкой. Вода должна не просто закипеть, а забить вот таким вот активным ключом. Как раз вот такая вот вода и нужна. На 3 литровую банку я беру 300 грамм сахара. И сахар засыпаю в банке. Оптимальное количество сахара, добавите меньше. Будет так немножко с кислинкой, больше, мне кажется, не надо. Будет приторно. И теперь такую вот кипящую, бурлящую воду я наливаю в банки. Сначала я наливаю немножко, буквально по одной чашке в каждую банку. Это делается для того, чтобы банка, как говорят, пообвыклась, не лопнула сразу же. Сначала я заливаю где-то по чашке, даю постоять так в воде полминуты, а потом начинаю доливать банку полностью. Таким способом ничего не лопнет, банки всегда остаются целыми. А воду в банку я наливаю под самую крышку. Наливайте, лишнее выльется, главное, чтобы вода была под самую крышку. Теперь беру стерилизованные крышки и кладу сверху. И крышку закрываю под ключ. Аромат в кухне стоит потрясающий, цитрусовый, еще плюс пахнет мятой. Закатываем банку и так, чтобы ее не перекатать. А иначе она может лопнуть. Ну, ко всему нужно привыкнуть и всему нужно научиться. Банку я закатала, теперь ее нужно проверить на то, чтобы она не подтекала. Все замечательно, все сухое. Еще можно банку положить на бок и ее немножко покатать. Это делается для того, чтобы сахар лучше и быстрее растаял. Ну и банки я всегда остужаю, переворачиваю банку вверх дном и в таком положении оставляю на ночь. Как только у меня сгибает вода, я ее даже не выключаю, она у меня стоит, постоянно нагревается, булькает. Пока все банки я наливаю, вода у меня постоянно греется. Обязательно кипятком таким заливаем банки. Точно так же заливаем все банки под завязку, под самую крышку. Нам надо, чтобы наши банки стояли, ничего не взрывалось. Такие закатки можно хранить и в погребе, и в кладовке в квартире. С ними ничего не становится. 
У меня прохладный балкон, я обычно все храню там. И все банки точно так же я закрываю, потом катаю немножечко, так чтобы сахар весь растворился. Смотрите, какая сочная красота в банке. Все готово, все банки я закрыла, сахар весь растворился. Все банки я переворачиваю вверх дном, накрываю их либо полотенцем, либо пледом и даю так полностью остыть. Обычно у меня так, вечером я сварила компот, все это укутала, а на следующий вечер все это уже снимаю, компот готов. И убираем его на хранение. Конечно, мы откроем одну банку и попробуем. Компот уже остыл, мята уже стала бесцветная, на дно осела. Ну а сам компот мохито обалденно вкусный, сладкий, ароматный, неприторный, ну и не пресный. Сахар в самый раз. Обязательно приготовьте и не пожалеете. Рецепт обязательно себе сохраняйте. Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями в любые соцсети, так вы поможете развиваться каналу. И всем заранее огромнейшее спасибо. Сами не забудьте нажать на колокольчик, так вы сразу же будете узнавать о выходе новых видео на моем канале и ничего не пропустите. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи и пока-пока!